Bộ phim Người nối nghiệp Tập 146 Thưa ba Con đối với địa vị cao thấp Không có tham vọng cho lắm Con ở bên cạnh một bác sĩ giỏi như vậy Nhưng mà con lại không có chí khí Không lẽ con tưởng là làm bác sĩ khoa ngoại Là giỏi giang lắm hay sao Con không có nghĩ như vậy Con sẽ cố gắng học hỏi Chỉ là mục tiêu không giống nhau Có phải bác sĩ khoa ngoại Xuất sắc nhất hay giỏi giang nhất đều không quan trọng Bác sĩ cứu người con mong với năng lực của mình có thể giúp đỡ cho nhiều bệnh nhân Cách thức và phong cách hành y có rất nhiều kiểu Con xác định được mục tiêu là được rồi Anh Khí, đây nè, thịt gà Tây này rất ngọt, rất ngon đó, ăn thử đi Gia Linh, nè, ăn thịt đi con <cười> Trẻ con không cần ăn ngon như vậy Ý con là miếng thịt này quá lớn rồi ờ, Như vậy thì nó sẽ nuốt nguyên miếng Để con xé ra cho nó ăn từ từ Anh Khiết Mẹ thấy bây giờ con không cần trực thời gian dài gì nữa Có thể thường xuyên về nhà phải không Phải coi thời gian phẫu thuật nữa Nếu như xếp lịch buổi tối Thì ở ký túc xá tiện hơn Vậy thì em lại phải cô đơn ở một mình nữa rồi Gia Linh à Mẹ nói là mẹ cô đơn kia kìa Con nói với mẹ đi Có con bên cạnh mẹ sẽ không cô đơn nữa ha Ê, Gia linh của chúng ta đã vào tiểu học rồi Hai đứa tụi con không sinh thêm đứa sao Gia linh kêu mẹ con sinh một đứa em trai cho con bầu bạn đi Dạ Dạ hả con Con nghe thấy không con gái tụi con nói dạ kìa <cười> Uống ngụm nhỏ thôi con à, Anh Khiết Anh còn chưa chúc mừng sinh nhật ừ. mẹ nữa mà Ờ à. Nào Gia Linh ừ. Ăn no chưa con No hả ừ. Nó thích ăn bánh mì lắm <cười> Ăn miếng nữa đi Ăn nữa ha Vậy để lát nữa ăn nha Bây giờ thì bên Nhật đang thịnh hành nhất là cái này Vút đinh đó Mùa hè ăn cái này vừa lạnh vừa mát rất là ngon miệng Con nghĩ là sinh nhật năm nào cũng ăn bánh bông lan Năm nay đổi món khác ăn thử coi sao <cười> ê, 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 ê. Đợi một lát Đợi một lát Con nói chúc mừng sinh nhật với bà nội trước đi có được không Ba, ba nội, ba nội. Xin nhật vui vẻ Hờ quá quá đi Mẹ xin xin nhật vui vẻ. Mọi người đều vui vẻ Nào 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 ăn nào, chung nào, đi nào. À, nào. À, Tính qua tính lại Thì vẫn cảm thấy thiếu một góc nào đó Nếu như có thể sinh thêm một đứa Thì cả nhà chúng ta có thể nói là Lục lục đại thuận luôn đó à, à, Ai ăn miếng nhỏ thôi Ngon không con Đây con cầm đi Cầm cho chắc nha Ăn từ từ <cười> Mẹ à Con đi tắm nghe Ồ. Ừ. Ăn từ từ thôi con Ồ. Ăn từ từ thôi con Ôi coi gia linh ăn ngon quá à. Đúng là người đã về nhà rồi nhưng trái tim không biết bay đi đâu mất tiêu Đông Sơn Anh nhảy nói dài câu đi chứ Phải nói gì nữa đây chứ Giờ nó đã là bác sĩ Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất của nó Nó bị áp lực Đầu óc không thể suy nghĩ chuyện khác Làm vợ của người ta Phải thông cảm mới được Gia Linh à Sao con không về phòng của con ngủ vậy hả Con muốn đợi ba ngủ chứ Mau về phòng của con ngủ đi mà 
Không được, con muốn ngủ chung với ba Trời ơi, nói với con bao nhiêu lần rồi Ba con về nhà thì phải ngủ chung với mẹ Đi, về phòng của con ngủ đi Mang dép vô Mang vô, nè, đi đi Ngoan lắm Lại là cô gái nào tặng anh ấy đây Không lẽ Là cô y tá đó Có nhiều lúc Những bệnh nhân nằm viện lâu ngày Tâm trạng sẽ hơi khó chịu Tâm trạng sẽ tệ hơn Có nhiều lúc sẽ nói lớn tiếng với chúng ta Vì vậy chúng ta là bác sĩ y tá Phải thông cảm với họ hơn Bởi vì họ cũng muốn nhanh chóng xuất viện Nhanh chóng khỏe lại mà Cho nên A à, Quyên cô đừng nghĩ nhiều nha Hả? Tôi biết rồi <cười> Anh khí Mẫn Phụng Xem lại tới đi Đem đồ tới đây cho anh đó Đồ gì vậy Anh không giới thiệu sao Ờ à, Cô này là y tá mới tới của bệnh viện Tên là A Quyên Chào chị Thì ra là người mới hả Hẹn gì lúc trước chưa từng gặp A Quyên Còn đây là vợ tôi à, Bác sĩ Triệu Vợ bác sĩ Tôi vào phòng bệnh làm việc trước đi Tôi xin phép Mẫn Phụng Sao em tới bệnh viện mà không nói tiếng nào hết Em là vợ của anh Em tới đây phải báo trước với anh một tiếng Để anh chuẩn bị trước sao Triệu anh khiết Ở đây là bệnh viện đó Vì nửa tháng rồi anh không có về nhà Em cố tình đem đồ ăn ngon tới đây cho anh ăn nè Khi nào rảnh tự động anh sẽ về Em không cần cố tình tới đi Cảm ơn Ngày hôm nay cũng là cái cô A Quyên đó Khiến cho anh khiết về trễ như vậy Không lẽ hai người họ Đây là gì Gì vậy Em đang hỏi anh đó Nó rơi ra từ trong khăn tay của anh Anh còn hỏi em sao Sao anh biết có cái này anh đâu có biết Tốt nhất anh suy nghĩ cho kỹ rồi mới nói nha Ai à... Phải nói làm sao mới vừa lòng em Có lẽ lúc anh đang đi ở trong trường Lấy khăn tay của anh ra lau mặt Trên cây rớt xuống thôi Đem đi bỏ là được rồi mà Trùng hợp như vậy sao Tại sao em thường hay đi qua đi lại Ở trường của anh mà không thấy qua rơi xuống trước mặt của em vậy Đây là do cô y tá tên A Quyên Tặng cho anh phải không Ở trước mặt của ba và mẹ em ngại Nên mới không hỏi anh thôi Ngày hôm nay anh cũng là việc em của ta Em nói đúng chưa vậy anh đã nói rồi mà hả? Cô A Quyên đó là em họ của cô Tàu Cổ tốt nghiệp ra trường là vào đây làm y tá Cô ấy nhờ anh chiếu cố A Quyên Chỉ có vậy thôi Y tá thì giao cho y tá chiếu cố được rồi Kêu bác sĩ như anh chiếu cố làm gì hả Trước đây khi anh thực tập lâm sàng Ở trong bệnh viện này Cô Tàu là vì anh thuận tiện Xếp lịch cho anh kiếm tiền Còn đặc biệt sắp xếp thời gian chăm bệnh cho anh nữa Người ta thúc với anh như vậy Ơn nghĩa này bộ không cần phải trả sao Em không tin sự việc đơn giản như vậy đâu 
Nếu như anh chỉ muốn trả ơn thôi Thì tại sao cô ta khóc lóc ở trước mặt anh Làm ra vẻ tội nghiệp như vậy hả Diễn cho ai coi chứ 19 tuổi thôi Trẻ như vậy Nói chuyện lại biết cách nhẫn nhẽo nữa à. Em nói đủ rồi đó nha Em nghĩ đi đâu vậy Mỗi ngày anh phải làm việc Bận tới như vậy mệt như vậy Làm gì còn có thời gian Nghĩ tới những chuyện không đâu nữa chứ Hơn nữa những gì lúc nãy em nói Rất thất lễ với người ta biết không Sao hả Em nói cô ta anh không vui có phải không Anh khiết à Mẹ à Mẹ mẹ muốn vào đây cũng phải gõ cửa trước chứ Anh khiết Qua đây con Con mặc thử đi Cái này á là quần áo mới mà tuần trước mẹ mua cho con đó Đây Mẹ à Cứ để đôi trước đi Chờ con có thời gian con sẽ mặc thử Có thời gian Bộ bây giờ con đang bận rộn lắm hay sao Bây giờ con mặc thử luôn đi Cởi đồ ngủ ra mặc thử đi à, Nếu như rộng quá thì mẹ đem đi đổi lại đẹp quá đi ạ à. con phải mặc quần áo như vậy nhìn vào sẽ chững chạc hơn ờ vậy mới có dáng vẻ của bác sĩ khoa ngoại chứ đúng không mẹ à mẹ đừng mua quần áo cho con nữa con toàn mặc blue trắng không à mấy cái này đâu có mặc tới phải rồi đó mẹ đồ mà con mua cho anh ấy đủ mặc rồi mẹ à mấy bộ đồ con mua cho nó không có đủ chững chạc từ nhỏ tới lớn một tay mẹ mua đồ chọn đồ cho anh khiếp mặc quần áo đó vào rồi người ta vừa nhìn là biết thằng bé này có gia giáo xuất thân lại tốt nữa à, dạ phải mấy bộ đồ mà mẹ chọn đúng là rất chững chạc đó nhưng mà có hơi già dặn một chút xíu nếu như ba mặc vào thì sẽ thích hợp hơn nhiều con thì biết cái gì chứ cái này thịnh hành nhất ở trong tiệm đồ tây đó ở đâu mà già dặn <cười> con chỉ sợ là mẹ quá vất vả mà thôi cái chuyện mua quần áo cho chồng chuẩn bị đồ đạc vốn dĩ là bổn phận của người làm vợ mà mẹ còn đâu có dám chuyện gì cũng bắt mẹ phải nhúng tay vào chứ tất cả mọi chuyện của con trai mẹ chuyện lớn chuyện nhỏ không thể coi là nhúng tay còn đó con hãy làm cho tốt những chuyện mà con nên làm đi còn mẹ làm những chuyện mà mẹ thấy vui ờ à. uhm. <cười> mẹ con mệt rồi mẹ đi nghỉ trước đi ha mệt hả uhm. thôi được rồi con cũng nghỉ ngơi sớm đi ha Anh Khiết vừa về nhà, em cứ suốt ngày vào phòng của nó như vậy. Vợ chồng tụi nó có sinh hoạt riêng tư mà, em làm vậy ổn không? Ờ, vợ chồng là vợ chồng, mẹ con thì không phải mẹ con sao. Em đâu có vô duyên vô cớ vào phòng của tụi nó. Em mua đồ mới cho anh Khiết nên đem vào cho nó, làm gì có gì không đúng chứ. Anh Khiết cũng đã kết hôn rồi, đã làm chồng người ta, làm cha người ta rồi đó. Em đừng có coi nó như đứa trẻ lên ba nữa. Ờ, trời ở trong lòng của em thì nó mãi mãi là trẻ con mà. Một người suốt ngày bị người ta coi là trẻ con Thì làm sao trưởng thành cho được Em hãy suy nghĩ cho kỹ đi Anh không về nhà lâu như vậy rồi Anh không thấy nhớ em sao Em nhớ anh lắm đó Ê, Em như vậy là muốn làm gì đây Mau đi ngủ đi Làm gì hả Đương nhiên là Làm những việc mà vợ chồng nên làm rồi <cười> Em đang muốn làm gì vậy Anh mệt lắm rồi Mau đi ngủ đi Em cũng ngủ sớm đi ha Nằm chung trên một giường 
mà giống như ở hai thế giới Suốt ngày cứ ở trong bệnh viện Khó khăn lắm mới chịu về nhà Mà anh ấy như người mất hồn vậy Thưa mẹ Con phải về bệnh viện rồi Ờ à, sớm vậy sao Giờ phải đi rồi hả Đúng vậy Bệnh nhân tối qua nằm viện Không biết tình hình bây giờ sao rồi Con phải về đó coi thử Vậy mới yên tâm Ờ à, trời bữa sáng đã chuẩn bị xong hết rồi Không cần đâu <cười> Em nấu cháo cho anh ăn nha Không cần phiền đâu Anh ăn đại ngoài đường là được rồi mà <cười> Ăn đại hả Vậy tùy anh thôi Con đem violin tới bệnh viện làm gì vậy? Đem về ký túc xá, có thời gian tập luyện chút ừ, Một người kể cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có làm gì có thời gian luyện tập Đúng rồi, đúng rồi Anh cứ tiếp tục suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ Quay ngược thời gian về lúc còn nhỏ Là anh có thể trốn tránh trách nhiệm làm người lớn Bà còn có nói kéo đàn Đối với tài của bác sĩ khoa ngoại rất có ích đó Được rồi, mẹ à con về bệnh viện trước Làm phiền mẹ nói với ba tiếng giùm con nha Được rồi, được rồi Có thời gian nhớ thường xuyên về nhà nha <cười> Hai đứa tụi con lại cãi nhau nữa có phải không? Nếu như có cãi nhau Thì vẫn còn ổn đó mẹ Về nhà cả đêm Không nói được mấy câu Còn phải cãi nhau với ai đây Mẹ à mẹ nhìn bộ dạng anh ấy đi Rõ ràng là không hề ngó ngàng tới con mà Ơi ờ, mẫn phụng mà Không phải ba đã nói với con rồi hay sao Bây giờ thì anh khiết dưỡng với chuyển qua khoa ngoại Chắc chắn có nhiều áp lực lắm Con làm vợ của người ta Phải thông cảm một chút chứ Hả Ôi anh khiết nhà này từ nhỏ đã như vậy rồi mà Khi gặp chuyện thi cử hay là thi đấu gì đó Trong lòng của nó chỉ cần có áp lực là mặc dù ủ không chịu nói chuyện gì hết Một thời gian nữa sẽ ổn thôi con Phải như vậy không? Anh khiết của mẹ đang làm cái gì? Bộ mẹ thật sự biết hết sao? Tối qua về nhà trễ như vậy Mới sáng sớm đã dội dội vàng vàng chạy ra ngoài rồi Bộ thật sự là vì bệnh nhân sao Không chừng bên ngoài Có người khác đang đợi anh ấy Người nào vậy hả Mẹ đi hỏi anh ấy đi chứ Không phải anh ấy nghe lời mẹ nhất sao ừ, Không đúng rồi ờ, Trước kia hai đứa tụi con kết hôn Không phải con chắc chắn lắm sao Con nói là con chắc chắn có thể nắm được trái tim của anh Khiết Còn bây giờ thì sao Mẹ thấy hai đứa tụi con giống như là người xa lạ vậy đó Anh ấy phải ở bên cạnh con thì con mới nắm bắt được chứ Cứ chia nhau ra mà ở Kể cả cơ hội nói chuyện cũng không có Thì làm sao mà hiểu nhau đây Mẹ à Con muốn dọn đi ở chung với anh Khiết đó Chuyện này không có bàn cãi nữa Hôm qua mẹ đã nói với con rồi mà Mẹ và ba chồng con đều không đồng ý đâu Con hãy suy nghĩ đi Tụi con đều dọn tới cao hùng ở Vậy nếu bà mẹ muốn thăm cháu hay ẩm cháu Cô phải đi một đoạn đường xa tới như vậy à Cái này không được Cái kia cũng không được Anh ấy thì cứ lấy cớ không chịu về Tới lúc đó lỡ như thật sự có quan hệ gì với y tá bệnh viện Thì ai chịu à trách nhiệm ơi, đây Cô đừng có nói chuyện không đâu nữa Mẹ sẽ kêu ba chồng con yêu cầu nó Phải thường xuyên về nhà Con đó làm tốt bổn phận của bản thân con là được rồi À, xin chào Tôi tới đây để phỏng vấn Mời qua đây ngồi à, Cảm ơn
Mời anh Lý Chí Minh Mời anh Quỳnh Hoa Anh chính là anh Trần Kiến Đức à Dạ phải tôi là Trần Kiến Đức Mời đi theo tôi ừ. Mời người Ờ cảm ơn Anh đợi một lát Cậu ngồi xuống đi Trần Kiến Đức Cậu ở Kỳ Sơn sao? Dạ phải Có phải là chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không? Cậu có phải là con trai của cô Lưu Thục Trang không? Trần Kiến Đức Kiến Đức à, chúc mừng cậu nha Anh là anh Phong Kỳ Đúng vậy Anh Phong Kỳ lâu quá không gặp Đúng vậy, lâu quá không gặp rồi Bây giờ anh đã được làm phó tổng của sự thuốc đây à <cười> Hẹn chi lúc nãy tôi thấy cậu quen mặt như vậy à, Cậu vừa sống ở Kỳ Sơn Vừa học ở Đại học Y Cho nên tôi mới nghĩ là Cậu có phải Trần Kiến Đức con trai của cô Lưu Thục Trang không? <cười> Đúng là trùng hợp quá đi À phải rồi Mẹ của cậu Sống có khỏe không? Cơ thể vẫn còn khỏe mạnh chứ Bây giờ Còn đang nhận đỡ đẻ cho người ta không? Có điều không liều mạng như lúc trước Nhưng vẫn rất bận rộn Vậy là tốt rồi À được rồi Bên phía tổng giám đốc tôi sẽ nói với anh ấy sao Cậu cứ chuẩn bị đi làm đi Làm cho thật tốt, có biết chưa Cảm ơn anh Phong Kỳ, em nhất định sẽ làm thật tốt Không để cho anh phải mất mặt Được à. À, Anh Phong Kỳ à, cho em hỏi là nhà vệ sinh ở đâu À, đi thẳng lên phía trước đi Phòng bên phải là nhà vệ sinh ừ, Cảm ơn <cười> phận nhân sự nói trần kiến đức là tội phạm chính trị cậu còn dám mướn cậu ấy sao công ty chúng ta đâu có quy định rõ ràng đâu tại sao lại không được mướn cậu ấy chứ mướn người không phải là chuyện ngày một ngày hai đâu cậu có biết một người mà có tiền án thì phiền phức lắm không bọn cảnh sát dăm bữa nửa tháng là tới canh chừng người điều tra hành tung chúng ta chỉ là công xưởng nhỏ có đắc tội nổi hay không tới lúc đó không chỉ xưởng thuốc của chúng ta bị liên lụy Mà còn công nhân cùng nhau làm việc Cũng sẽ cảm thấy bất an đó Nhưng Trần Kiến Đức thật sự là một nhân tài mà Cậu ấy không chỉ thông minh Làm việc còn rất tỉ mỉ Nếu không phải xảy ra cái chuyện đó Thì giờ cậu ấy đã là bác sĩ từ lâu à, Tài không bằng đức mà Bất luận cậu nói thế nào Đạo đức của cậu ta có vấn đề Nên mới phải đi ngồi tù Loại người này chúng ta không mướn được đâu Tôi không cho rằng đạo đức của cậu ấy có vấn đề gì hơn nữa là Cậu ấy cũng không có tham gia hoạt động chống lại chính phủ Chỉ là lúc cậu ấy còn trẻ Không hiểu chuyện bị người ta dắt mũi mà thôi Bây giờ đã quay về Chúng ta phải cho cậu ấy một cơ hội Bắt đầu lại từ đầu Tại sao lại không được mướn cậu ấy chứ à, Thôi được rồi được rồi Nếu sau này xảy ra chuyện Hậu quả cậu hãy tự chịu trách nhiệm nha À, thưa mẹ Sao con chưa đi ngủ Con ra ngoài cả ngày trời con mệt à Con sao vậy Con đi phỏng vấn Gặp phải khó khăn à 
à, Không có Con chỉ gặp được người quen thôi Người quen à Vậy là trước đây Không phải đâu Không liên quan tới chuyện của con Người này mẹ cũng quen biết đó Là anh Phong Kỳ Nhân viên kinh doanh trước đây Thế giao thuốc cho chúng ta Dương Phong Kỳ đó Thời điểm đó anh nhìn thấy em Là một thiếu nữ tràn đầy thanh xuân Và tính tình hoạt bát Bắt đầu từ lúc đó Trong lòng anh đã quyết định Không lẽ em còn không hiểu được Tình cảm anh dành cho em sao Mẹ à, Con nói là Anh ấy phỏng vấn con sao Đúng vậy, mẹ không ngờ phải không Giờ anh ấy sống có tốt không Nhìn có vẻ cũng sống tốt lắm đó Anh ấy đã là phó tổng giám đốc của sự thuốc đó rồi Anh ấy dung dị rất có năng lực Cũng chịu phấn đấu nữa Anh Phong Kỳ không chỉ sự nghiệp thành công Bây giờ cũng đã kết hôn và sinh con Ờ ngoài ra Anh ấy có hỏi thăm mẹ nữa đó ừ. Con nói anh ấy phỏng vấn con Vậy có cho con đậu không Có đó Nhưng mà Anh ấy có hỏi con Tại sao học đại học y mà không tốt nghiệp được Con nói thật với anh ấy à ừ. Cho dù con không nói Họ cũng điều tra ra được mà Nhưng mà anh Phong Kỳ không có trách cứ Anh ấy chỉ quan tâm tình hình của mẹ Anh ấy nói Mấy năm đó chắc là mẹ phải sống vất vả lắm ừ, Anh ấy đúng là một người tốt bụng Có sự đề bạc và chăm sóc của anh ấy Con muốn bắt đầu bước vào xã hội Sẽ thuận lợi hơn Anh ấy chịu đào tạo con như vậy thì con phải chăm chỉ làm việc Con tới xưởng thuốc Làm quản lý chất lượng à ừ. Con sao vậy Không lẽ con không muốn làm sao Có cơ hội tốt như vậy Đương nhiên con cũng muốn tử Nhưng mà Con sợ sẽ liên lụy anh ấy Anh Phong Kỳ đối xử với con tốt như vậy Nếu như vì chuyện của con mà khi cho anh ấy phải khó xử ở công ty thì phải làm sao? À, mẹ, con nghĩ con không làm ở đó, tìm chỗ khác làm tốt hơn. Tuy rằng mẹ cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng mà việc đi làm như vậy, bản thân con làm ở đó phải yên tâm và tự tại, quan trọng hơn. Mẹ tôn trọng cách nghĩ của con, cứ làm theo ý con đi. <cười> con sẽ mau chóng đi tìm công việc khác. Mẹ yên tâm đi Không cần phải gấp như vậy Công việc thì cứ từ từ mà tìm Mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm đi à... Mẹ Trước đây nếu như mẹ ly hôn với ba của con Để cho anh Phong Kỳ chăm sóc cho mẹ Thì cuộc sống của mẹ Chắc sẽ không vất vả tới như vậy đâu Chuyện đã qua rồi, đừng có nói nữa Cuộc đời này Em rất vui được gặp gỡ anh Em cũng rất biết ơn Anh luôn luôn ở bên cạnh em Em hy vọng anh đi về quê của anh Bắt đầu tìm kiếm một cuộc tình mới Em chúc phúc anh
cũng may lúc trước em quyết định rời xa anh Không làm lỡ tương lai của anh Và hạnh phúc của anh Minh Châu à Minh Châu mẹ Cô đang làm việc hả Dạ không Trễ như vậy mẹ mới về nhà Mẹ ăn no chưa Mẹ ở kiệu đầu ăn cơm với ông ngoại và bà ngoại của con rồi à. Ngày hôm nay đó Bạn của bà ngoại con Giới thiệu mẹ đi coi một thầy thuốc đông y Chuyên trị diệt vô sinh đó Mẹ cố tình đi tới chỗ của ổng Ổng kê thuốc cho mẹ ngay <cười> Mẹ à Con đã coi mấy vị thầy đông y luôn rồi Cô cũng có đưa thuốc cho con uống Nhưng mà con uống cỡ nào thì cũng không có tác dụng Khác nhau đó con à Vị thầy thuốc này đã nổi tiếng từ cái thời Nhật trị rồi Nghe nói có rất nhiều phu nhân quan chức Đặc biệt tới chỗ của ông khám vốn dĩ không thể sinh được Tới cuối cùng sinh được mấy đứa lần đó Ồ À cái này nè Vợ chồng mà vốn dĩ thì hai người đều phải tẩm bổ chung Lọ thuốc này kê cho Ngọc Thụ uống đó ha, Con đưa cho nó uống đi ha. Còn tình hình của con thì Ông nói hơi đặc biệt Cho nên tốt nhất là con đích thân tới đó cho ổng bắt mạch Rồi sau đó mới kê thuốc cho con Ai à, Ngày hôm nay mẹ đi tới đó hô, Xếp hàng Xếp hàng tới ra ngoài đường luôn đó con Mẹ nghĩ nếu cứ như vậy thì không có được đâu Mẹ phải đặt hẹn cho con trước Gần lắm đó ở Phụng Sơn thôi Con nhớ là ngày mai Tới đó cho ổng bắt mạch xem sao ha, Con nói với ổng con là con dâu của mẹ là được rồi ha. Mẹ à con cảm thấy là trước đây cơ thể của con đã từng phẫu thuật Có phải đi khám tây y sẽ có tác dụng hơn không? Khám tây y cũng được Con nói như vậy cũng có lý đó Không có sao đâu Cho dù là đông hay là tây y gì đó Chúng ta đều đi khám hết <cười> Có thử thì sẽ có cơ hội mà Đúng không? <cười> Giữa hai vợ chồng nếu như Hai đứa muốn sinh con Thì phải đồng lòng trước chỉ cần hai đứa đồng lòng Và cố gắng hơn Chắc chắn có thể sinh con được Đúng không à, Dạ con biết rồi à, à, Mẹ à, sản phụ ở bên trong vừa mới dở ối đó Con vào trong đó nha mẹ Được rồi con mau đi đi Đang đọc sách hả? Ừ Nào 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 Ê Ê Lọ thuốc này Một ngày uống 8 viên Sáng uống một lần Tối uống một lần Đây là, là cái gì nữa vậy mẹ? Tẩm bổ cho đàn ông tụi con đó <cười> Con đó nha Con chỉ là không đủ nguyên khí thôi Ha con đang ngồi đàng hoàng ở đây Thì cần gì tẩm bổ nữa chứ Mẹ à, mẹ đừng có tốn tiền như vậy nữa Nếu như không cần tẩm bổ Thì tại sao kết hôn 7 năm rồi Cũng không có tin vui gì Ông ngoại bà ngoại con cũng lo lắng lắm đó Đang rất là sốt ruột muốn ẩm chắc Mẹ à, Trước đây Không phải là chính miệng mẹ nói là Có con hay không có con Thì cũng không có sao hết mà Mẹ đâu có nói như vậy Mẹ chỉ nói Sinh được hay không Phải đợi kết hôn xong mới biết Ngày hôm nay mẹ đi về kiều đầu Còn phải chạy tới Phụng Sơn Buông ba khắp nơi như vậy Chỉ vì hai vợ chồng tụi con thôi Ồ ờ, nè Lọ thuốc này đắt lắm đó Con phải uống đúng giờ nha Ha Ừm Mẹ à. Mẹ có còn nhớ tới chuyện Ngày xưa lúc con còn nhỏ Có một thời gian Mỗi ngày bà nội ép mẹ uống thuốc nam Vài ngày nửa tháng 
tẩm bổ này kia cho mẹ Mẹ à Con không có ý gì khác đâu Con chỉ là Con chỉ là hy vọng Mẹ đừng có cho Minh Châu áp lực giống như vậy Con biết là mẹ có nỗi khổ riêng của mẹ Nhưng mà Minh Châu cũng có chỗ khó xử của cô ấy Mẹ biết nó có chỗ khó xử mà Mẹ biết cơ thể của nó không được tốt Cho nên bây giờ mẹ phải chăm sóc tốt cho cơ thể của nó Có con là do số phận Còn nếu không có cũng phải chăm sóc tốt cho cơ thể không phải sao Bây giờ tới giờ đi ngủ rồi nào Con uống đi Mau uống đi Nuốt đi Nè Từ từ Mẹ nói cho con nghe Lọ thuốc của con Phải uống cho đúng giờ Mẹ cũng sẽ nói với Minh Châu Kêu nó vào buổi tối Nghỉ ngơi sớm hơn Buổi tối thì con cần phải Cố gắng lên Có nghe thấy không Ừ con có nghe thấy lời mẹ nói hay không Con biết rồi Nhưng lúc bây giờ vẫn còn trẻ Chăm sóc tốt cho cơ thể đi Nếu thật sự sinh con không được Thì chúng ta phải chấp nhận Nếu bây giờ không cố gắng trước Thì sao biết được có sinh được hay không Đúng không Được rồi mẹ cô đi ngủ trước nha Khoan đã Nếu như sau này không có chuyện gì Đừng có từ sáng tới tối Chạy đi tìm kiến đức Nghe thấy chưa Ừ Alo, anh Phong Kỳ à, Em là Kiến Đức Anh Phong Kỳ Cảm ơn ý tố của anh Em đã suy nghĩ rất kỹ Chắc là em không thể tới đó làm việc đâu Tại sao lại như vậy Có phải vì Quan hệ của mẹ cậu không à, Không phải đâu Mẹ của em rất tán thành Cũng rất biết ơn anh cho em cơ hội này Là vấn đề của bản thân em thôi Kiến Đức à, cậu hãy nghe tôi nói đi với năng lực của cậu, tôi tin rằng cậu chắc chắn có thể đảm nhận tốt công việc này Nếu như về chuyện của quá khứ mà từ bỏ, thì thật sự rất đáng tiếc Cậu phải dũng cảm lên Em sợ là... Sau này anh sẽ khó làm người làm đó Làm ơn đi, tôi còn chưa sợ cậu sợ cái gì chứ Tôi nói cho cậu nghe, cấp trên có cách làm của cấp trên Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết mà Anh Phong Kỳ à, tấm lập của anh, em sẽ ghi nhớ trong lòng Lần này thì em xin lỗi anh Ờ à. Mẹ Bên chỗ anh Phong Kỳ Con đã suy nghĩ kỹ rồi Con quyết định không qua đó làm Nhưng mà mẹ đừng có lo Con chắc chắn sẽ mau chóng tìm được việc làm mà Ngọc Thủ Anh ra ngoài lâu như vậy rồi Sao còn chưa đi làm nữa Anh đang uống thuốc Thuốc này đúng là khó nuốt thiệt đó Mỗi lần uống Cho dù nuốt cỡ nào đi nữa Vẫn cảm thấy hơi bị nghẹn ở cổ họng nữa 
Nếu như thuốc đắng quá thì anh uống nhiều nước vào đi Chúng ta đừng có phụ lòng tốt của mẹ Ừ Xem ra thì lần này mẹ rất là nghiêm túc Kể cả em cũng không dám cãi lời luôn Thật không ngờ mẹ lại để ý cái chuyện không có con cái như vậy Mọi người đều như vậy hết mà Bề ngoài nhìn có vẻ không có chuyện gì hết Thật ra trong lòng lo lắng còn nhiều hơn người khác nữa Đặt nặng vấn đề hơn Ngọc thủ à Cậu còn vẽ tranh không Trước đây vẽ tranh xảy ra một số chuyện Cho nên sau này Nhà của mình cấm không cho mình vẽ tranh nữa Dũng dĩ đã từ bỏ rồi Kiến Đức Kiến Đức suối con phải không anh có thật sự di chuyện ba mẹ phản đối anh mới từ bỏ dễ tranh không? Em cảm thấy là anh không để tâm tới việc dễ tranh. Chitun Hãy subscribe